ఇక్కడ చూడండి మైనస్ టూ సెవెంటీ మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ టూ సెవెంటీ విలువ అన్నాడు అంటే ఇక్కడ చూడండి ఈ మైనస్ ఈ మైనస్ ప్లస్ అవుతుంది అప్పుడు మైనస్ టూ సెవెంటీ ప్లస్ టూ సెవెంటీ జీరో అవుతుంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి మైనస్ టూ సెవెంటీ ఈ మైనస్ మీన్స్ ప్లస్ అవుతుంది ప్లస్ టూ సెవెంటీ ప్లస్ టూ సెవెంటీ మైనస్ ట్వంటీ క్యాన్సిల్ అయితే జీరో వస్తుంది ఇక్కడ చూడండి అన్ని సార్ సంఖ్యలు దీనితో నిశేషంగా భాగించబడతాయి సార్ సంఖ్యలు అనేవి ఎప్పుడైనా టూ చేత నిశేషంగా భాగించబడతాయి నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి రెండు సంఖ్యలు గసాబ ముప్పై ఆరు మరియు కసాగు మూడు వేల రెండు వందల నలభై అయినా ఆ రెండు సంఖ్యలు ఒకటి మూడు వందల ఇరవై నాలుగు అయినా రెండవ సంఖ్య కనుక్కోమన్నాడు చూడండి మనకు వచ్చేసి రెండు సంఖ్య లబ్ధం ఈక్వల్ టు ఎల్సిఎం ఇంటూ హెచ్ఎఫ్ అవుతుంది ఎల్సిఎం ఇంటూ హెచ్ఎఫ్ రెండు సంఖ్యలు ఏమి చూడండి మనకి ఒకటి మూడు వందల ఇరవై నాలుగు రెండు తెలియదు కాబట్టి ఎక్స్ అనుకుందాం ఈక్వల్ టు ఎల్సిఎం ఇంటూ హెచ్ఎఫ్ అంటే ముప్పై ఆరు ఇంటూ మూడు వేల రెండు వందల నలభై ఇప్పుడు మనకి రెండో సంఖ్య కావాలి అంటే ఎక్స్ కావాలి అంటే ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ముప్పై ఆరు ఇంటూ మూడు వేల రెండు వందల నలభై బై మూడు వందల ఇరవై నాలుగు మూడు వందల ఇరవై నాలుగు మూడు వేల రెండు వందల ఇరవై నలభైలో టెన్ టైమ్స్ పోతుంది సో ముప్పై వేల పదులు మూడు వందల అరవై నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి ఒక సమాంతర చతుర్భుజంలో భూమి ఎత్తుల నిష్పత్తి ఫైవ్ ఇష్ట టూ దాని వయసులో మూడు వందల అరవై అయినా సమాంతర చతుర్భుజం యొక్క భూమి మరియు ఎత్తులు కనుక్కోమన్నాడు చూడండి మనకి ఇక్కడ భూమి ఎత్తులు ఇచ్చాడు వాటి వయసులను కనుక్కోవాలి వయసులను ఇచ్చాడు భూమి మరియు ఎత్తు కనుక్కోవాలి దీని ఫార్ములా వచ్చేసి బిహెచ్ ఇవన్నీ మనకి బిహెచ్లు ఇచ్చాడు వీటిలో ఏ మల్టిప్లై చేస్తే వయసులు ఎంత వస్తుందో అవే భూమి మరియు ఎత్తులు అవుతాయి ఇక్కడ చూడండి పదిహేను పదో నూట యాభై మనకు కాస్త మూడు వందల అరవై ఇక్కడ ముప్పై పన్నెండు మూడు వందల అరవై అవుతుంది ముప్పై ఇంటూ పన్నెండు ఈక్వల్ టు పన్నెండు మూడు ముప్పై ఆరు ఈజీ రికార్డ్ పెట్టుకోవచ్చు అంటే ఇవి తీసుకుంటే ఏరియా వచ్చింది కాబట్టి ఇది భూమి అవుతుంది ఇది ఎత్తు అవుతుంది ఒక క్వింటాల్ కిలోగ్రాములు వచ్చేసి వంద ఈ క్రింది వాటి అధిక కోణం వచ్చేసి తొంభై కంటే ఏదైతే ఎక్కువ ఉంటుందో అది అధిక కోణం అంటారు నెక్స్ట్ చూడండి ఏడు ఇష్ట పదకు నిష్పత్తిలో ప్రతి పదానికి ఎంత కలిపితే నిష్పత్తి త్రీ ఇష్ట ఫోర్కి సమానం అవుతుంది అన్నాడు అంటే దీనికి ఏ నెంబర్ కలిపితే ఈ రేషియో వస్తుంది అన్నాడు అంటే సెవెన్ ఇష్ట లెవెన్ సెవెన్ బై లెవెన్ రాసుకోవచ్చు సెవెన్ బై లెవెన్ నీ ఎంత కలిపితే తెలియదు కాబట్టి ఎక్స్ అనుకుందాం ఇది వచ్చేసి త్రీ ఇష్ట ఫోర్ అంటే త్రీ బై ఫోర్ అవుతుంది కూర్చుని క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే సెవెన్ ఇంటూ ఫోర్ ట్వంటీ ఎయిట్ ప్లస్ ఎక్స్ ఇంటూ ఫోర్ ఫోర్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు త్రీ ఇంటూ లెవెన్ థర్టీ త్రీ ప్లస్ త్రీ ఇంటూ ఎక్స్ త్రీ ఎక్స్ ఇప్పుడు చూడండి ఎక్స్ అనేది ఒక పక్కకి తెచ్చుకోండి అంటే ఫోర్ ఎక్స్ మైనస్ త్రీ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు థర్టీ త్రీ మైనస్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఫోర్ ఎక్స్ మైనస్ త్రీ ఎక్స్ అంటే ఎక్స్ అవుతుంది థర్టీ త్రీ మైనస్ ట్వంటీ ఎయిట్ అంటే ఫైవ్ అవుతుంది అంటే ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ అంటే ఫైవ్ కలిపితే అది త్రీ ఇస్ట్ ఫోర్కి ఈక్వల్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి త్రీ ఫోర్ మైనస్ ఫోర్ని క్రింది వాటిలో ఏ సంఖ్యత గురిస్తే లబ్ధం ఏడు వందల ఇరవై తొమ్మిది వస్తుంది అన్నాడు అంటే త్రీ ఫోర్ మైనస్ ఫోర్ని ఎక్స్ అనే సంఖ్యత గురిస్తే ఇది వస్తుంది అంటే సెవెన్ ట్వంటీ నైన్ ఇప్పుడు ఎక్స్ కనుక్కోవాలి అంటే త్రీ ఫోర్ మైనస్ ఫోర్ ఇంటూ ఈ సెవెన్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ నైన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే త్రీ ఫోర్ సిక్స్గా రాసుకోవచ్చు అంటే త్రీని సిక్స్ టైమ్స్ వేసి గుణిస్తే ఏడు వందల ఇరవై తొమ్మిది వస్తుంది ఇప్పుడు మనకి ఎక్స్ కావాలి ఎక్స్ ఈక్వల్ టు త్రీ ఫోర్ సిక్స్ ఇంటూ ఈ త్రీ ఫోర్ మైనస్ ఫిఫ్ వస్తే త్రీ ఫోర్ ప్లస్ ఫోర్ అవుతుంది అంటే ఎక్స్ ఈక్వల్ టు భూములు సమానం అప్పుడు గాతలు కూడుకోవచ్చు త్రీ ఫోర్ సిక్స్ ప్లస్ ఫోర్ దట్ ఈక్వల్ టు 
త్రీ పవర్ టెన్ అంటే త్రీ పవర్ బట్టి మల్టిప్లై చేస్తే సెవెన్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ నైన్ వస్తుంది అండి త్రీ పవర్ టెన్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి పొడవు ఎయిట్ పాయింట్ టూ వెడల్పు టూ ఎత్తు టూ మీటర్స్ కదా దీర్ఘకాలంగా సంపూర్ణతల వయసాలని అడిగాడు సంపూర్ణతల వయసు అనే ఫార్ములా వచ్చేసి టూ ఇంటూ ఎల్బీ ప్లస్ బీహెచ్ ప్లస్ హెచ్ఎల్ చూడండి టూ ఇంటూ ఎల్బీ ప్లస్ బీహెచ్ ప్లస్ హెచ్ఎల్ టూ ఇంటూ ఎల్బీ అంటే ఎయిట్ పాయింట్ టూ ఇంటూ టూ ప్లస్ హెచ్ఎల్ అంటే టూ ఇంటూ టూ ప్లస్ టూ ఇంటూ ఎయిట్ పాయింట్ టూ ఇప్పుడు చూడండి టూ ఇంటూ ఎయిట్ పాయింట్ టూ ఇంటూ టూ అంటే సిక్స్టీన్ పాయింట్ ఫోర్ వస్తుంది ప్లస్ టూ ఇంటూ ఫోర్ ప్లస్ మళ్ళీ సిక్స్టీన్ పాయింట్ ఫోర్ వస్తుంది టూ ఇంటూ ఇక్కడ చూడండి సిక్స్టీన్ సిక్స్టీన్ థర్టీ టూ పాయింట్ ఎయిట్ ప్లస్ ఫోర్ అంటే థర్టీ సిక్స్ పాయింట్ ఎయిట్ ఇంకా ఈక్వల్ టు టూ ఇంటూ థర్టీ సిక్స్ పాయింట్ ఎయిట్ అంటే సెవెంటీ త్రీ పాయింట్ సిక్స్ వస్తుంది నెక్స్ట్ చూడండి అమర పది గ్రాముల బంగారు అంది ఇరవై ఎనిమిది వేలకు కొని నలభై వేలకు అమ్మితే లాభం అంటే నలభై వేలు ఇరవై ఎనిమిది వేలు పెట్టి పన్నెండు వేలు ఇక్కడ రెండు ఇచ్చాడు ఏదో ఒకటి పెట్టండి పెడితే మనకి ఆప్షన్స్లో కరెక్షన్స్ మీకు ఆల్రెడీ మార్క్ యాడ్ చేస్తే తీసేయడు ఏ యాడ్ చేయకపోతే నీకు వస్తుంది మార్క్స్ వస్తుంది నెక్స్ట్ ఒక రైలు గంట డెబ్బై ఐదు కిలోమీటర్ వేగంతో ప్రయాణించింది అది ఇరవై నిమిషాల్లో అంటే గంటకు డెబ్బై ఐదు అంటే అరవై నిమిషాలకు డెబ్బై ఐదు పోతుంది మనకి ఇరవై నిమిషాలు కావాలి ఇరవై నిమిషాలు అంటే సిక్స్టీ బై త్రీ ఇరవై కాబట్టి సెవెంటీ ఫైవ్ బై త్రీ ఈక్వల్ సెవెంటీ ఫైవ్ త్రీ అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే ఇరవై నిమిషాల్లో ఇరవై ఐదు కిలోమీటర్లు వెళ్తుంది అనమాట నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి క్యూ పుస్తకాలు కొన్న వేల ఇరవై ఐదు క్యూ అయింది ఒక పుస్తకం ధర ఒక్కొక్క పుస్తకం ధర అంటే టోటల్ పుస్తకాల కాస్ట్ బై పుస్తకాలు క్యూ క్యూ క్యాన్సిల్ అయితే మనకి ఒక్కొక్క పుస్తకం వల్ల వచ్చేసి ఇరవై ఐదు రూపాయలు అవుతుంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి రెండు సంఖ్యలు మొత్తం జరుగుతుంది మరియు ఒక సంఖ్య మరొక దానికంటే ఐదు ఎక్కువ ఆ సంఖ్యలు ఇక్కడ చూసుకుని ఆప్షన్స్ బట్టి మనం చెప్పేయచ్చు మొత్తం ఇరవై తొమ్మిది రావాలి ఒకటి ఒక ఐదు ఎక్కువ ఉండాలి ఇక్కడ చూడండి పన్నెండు పదిహేడు డిఫరెన్స్ ఐదు ఉంది మొత్తం వచ్చేసి ట్వంటీ నైన్ ఉంది ఇవి వచ్చేసి డిఫరెన్స్ ఇక్కడ లెవెన్ ఉంది ఇక్కడ వచ్చేసి ట్వంటీ వన్ ఉంది ఇక్కడ వచ్చేసి సెవెన్ ఉంది సో ఈ తీసుకుందాం పన్నెండు పదిహేడు నెక్స్ట్ ఈ క్రింది వల్ల సంయుక్త సంఖ్య నైంటీ వన్ ఇవన్నీ కూడా ప్రధాన సంఖ్యలు ఇది ఒకటి సంయుక్త సంఖ్య చూడండి ఈ క్రింది వల్ల పూర్ణాంకాలు అన్నాడు ఇక్కడ వచ్చేసి ఇంగ్లీష్ వెర్షన్లో ఇంటి జర్స్ అన్నాడు మనకు మార్క్స్ అనేవి ఇంగ్లీష్ వెర్షన్ బేస్ చేసుకుని ఇస్తాడు కాబట్టి ఇంటి జర్స్ అంటే ధన సంఖ్యలు పూర్ణ సంఖ్యలు మరియు జీరో నెక్స్ట్ ఒక రైతుకి గత సంవత్సరం ప్రతి పంటలో పదిహేడు వందల ఇరవై బస్తాలు దిగుబడి వచ్చింది ఈ సంవత్సరం ఇరవై పర్సెంట్ ఎక్కువ వస్తే ఎన్ని బస్తాలు సంవత్సరం పండింది అంటే ఫస్ట్ పదిహేడు వందల ఇరవై బస్తాలు పండించాడు ఈ సంవత్సరం వచ్చేసి ట్వంటీ పర్సెంట్ ఎక్కువ అంటే దీనికి ట్వంటీ పర్సెంట్ ఎక్కువ ఎంత కనుక్కొని దీనికి యాడ్ చేస్తే మొత్తం ఎన్ని బస్తాలు పండే తెలుస్తుంది అంటే దీనిలో ట్వంటీ పర్సెంట్ వచ్చేసి పదిహేడు వందల ఇరవై ట్వంటీ పర్సెంట్ కాబట్టి ట్వంటీ బై హండ్రెడ్ ఈజీలో ఈజీ ఈజీలో ఈజీలో క్యాన్సిల్ అయితే వన్ సెవెంటీ టూ ఇంటూ టూ మిగులుతుంది వన్ సెవెంటీ టూ ఇంటూ టూ ఈక్వల్ టూ 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 జీరో ఫోర్ టూ సెవెన్ జీరో ఫోర్టీ టూ వన్ జీరో టూ ప్లస్ వన్ ఫైవ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫార్టీ ఫోర్ వస్తుంది టూ వన్ జీరో టూ టూ ప్లస్ వన్ త్రీ త్రీ హండ్రెడ్ ఫార్టీ ఫోర్ వచ్చింది అంటే దీనికి త్రీ హండ్రెడ్ ఫార్టీ ఫోర్ యాడ్ చేసుకోవాలి అంటే పదిహేడు వందల ఇరవై ప్లస్ త్రీ హండ్రెడ్ ఫార్టీ ఫోర్ ఫోర్ సిక్స్ టెన్ టూ రెండు వేల అరవై నాలుగు బస్తాలు పండించాడు నెక్స్ట్ 
చూడండి ఒక త్రిపుజలు బాహ్య కోణం నూట ముప్పై దాని అంతరాముఖ కోణంలో ఒకటి అరవై అయింది రెండో కోణం ఇట్లా ఒక ట్రయాంగిల్ ఇచ్చాడు ఇది వచ్చేసి నూట ముప్పై ఇచ్చాడు ఒక యాంగిల్ వచ్చేసి సిక్స్టీ ఇచ్చాడు ఎప్పుడు ఈ బాహ్య కోణం అనేది ఈ రెండింటికి సమానం అవుతుంది ఇది యాంగిల్ ఏ అనుకోండి ఇది యాంగిల్ బి అంటే నూట వన్ థర్టీ క్యూట్ యాంగిల్ ఏ ప్లస్ యాంగిల్ బి ఆల్రెడీ యాంగిల్ సిక్స్టీ ఇచ్చాడు అంటే యాంగిల్ ఏ ప్లస్ యాంగిల్ బి ఈక్వల్ టు వన్ థర్టీ అనుకుంటే సిక్స్టీ కాబట్టి ఇది సిక్స్టీ ప్లస్ యాంగిల్ బి ఈక్వల్ టు వన్ థర్టీ వస్తుంది యాంగిల్ బి ఈక్వల్ టు వన్ థర్టీ మైనస్ సిక్స్టీ దట్ ఈక్వల్ టు సెవెంటీ వస్తుంది నెక్స్ట్ చూడండి ఎయిట్ మీటర్స్ పొడవు ఆరు మీటర్ ఎత్తు ఇరవై రెండు పాయింట్ ఐదు సెంటీమీటర్ మందంగా గోడ నిర్మించుకు ఇరవై ఐదు సెంటీమీటర్లు ఇంటి పదకొండు పాయింట్ ఇరవై ఐదు సెంటీమీటర్ ఇంటి ఆరు సెంటీమీటర్ కొత్తలుగా ఇటుక ఎందుకు కావాలి అన్నాడు అంటే ఇప్పుడు వా గోడ యొక్క వాల్యూమ్ బై ఇటుక యొక్క వాల్యూమ్ తీసుకోండి సో గోడ యొక్క ఘనపరమైన ఫార్ములా వచ్చేసి పొడవు ఇంటి వెడల్పు ఇంటి ఎత్తు చూడండి ఇక్కడ మనకు సెంటీమీటర్స్ వచ్చాడు కాబట్టి ఇవి కూడా సెంటీమీటర్స్ మార్చుకుందాం ఎయిట్ మీటర్స్ అంటే ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఇంటూ ఆరు మీటర్స్ అంటే సిక్స్ హండ్రెడ్ ఇంటూ ట్వంటీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ లెవెన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ ఇంటూ సిక్స్ ఇక్కడ చూడండి ఈ సిక్స్ హండ్రెడ్ టైమ్స్ పోతుంది ఇది వచ్చేసి దీని టూ టైమ్స్ పోతుంది మనకి ఇది వచ్చేసి థర్టీ టూ టైమ్స్ పోతుంది థర్టీ టూ ఇంటూ హండ్రెడ్ థర్టీ టూ హండ్రెడ్ ఇంటూ టూ సిక్స్టీ ఫోర్ కూర్చోండి ఒక పట్టణం యొక్క స్కేల్ వన్ ఇంటూ థర్టీ తౌజండ్ అనిపడింది పట్టణం రెండు పట్టణం మధ్య నాలుగు సెంటీమీటర్లు అయినా ఆ రెండు పట్టణం మధ్య దూరం అంటే పట్టణంలో ఒక సెంటీమీటర్ వచ్చేసి బయట థర్టీ థౌజండ్ సెంటీమీటర్స్ సో ఇప్పుడు ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ ఎంత ఉంటుందండి అంటే దీన్ని ఫోర్ పెట్టి మల్టిప్లై చేయండి ఒకటి వచ్చేసి ముప్పై వేలు అయినా ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ అంటే ఫోర్ ఇంటూ వన్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ ఇంటూ థర్టీ థౌజండ్ వేస్తే ఇది ఈక్వల్ టు ఫోర్ త్రీ జీరో ట్వెల్వ్ ఫోర్ జీరోస్ మనకి డివైడెడ్ బై హండ్రెడ్ చేస్తే మీటర్స్లో వస్తుంది అంటే ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ అంటే ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ అంటే వన్ పాయింట్ టూ కిలోమీటర్స్ అని ఒక దత్తాంశం తొమ్మిది రాజుల సభ నలభై ఐదు అని లెక్కించబడింది దీనిలో ఒక రాసి ఇరవై నాలుగు నలభై రెండుగా పొరపాటుగా లెక్కించు అసలు సగటు అన్నాడు చూడండి రాసులు మొత్తం ఈక్వల్ టు సగటు ఇంటూ రాసుల సంఖ్య సగటు వచ్చేసి ఫార్టీ ఫైవ్ ఇంటూ రాసుల సంఖ్య తొమ్మిది సో ఫార్టీ ఫైవ్ నైన్ సార్ ఫార్టీ ఫైవ్ టెన్స్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ కూడా ఫోర్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఇస్తే ఫోర్ హండ్రెడ్ నైన్ ఫైవ్ వస్తుంది ఇప్పుడు ఈ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫైవ్కి ఇరవై నాలుగు ఫార్టీ టూగా ఎంటర్ చేశారు అంటే ఆ ఫార్టీ టూ తీసివేసి ఈ ట్వంటీ ఫోర్ యాడ్ చేయాలి అంటే ఫోర్ హండ్రెడ్ ప్లస్ ట్వంటీ ఫోర్ మైనస్ ఈ ఫార్టీ టూ దీటి ఈక్వల్ టు ఫోర్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ నైన్ మైనస్ ఫార్టీ టూ వస్తుంది ఫోర్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ నైన్లో ఫార్టీ టూ తీసివేస్తే త్రీ హండ్రెడ్ ఎయిటీ సెవెన్ వస్తుంది ఇప్పుడు అసలు సగటు సగటు ఈక్వల్ టు రాసుల మొత్తం బై రాసుల సంఖ్య రాసుల మొత్తం వచ్చేసి త్రీ హండ్రెడ్ ఎయిటీ సెవెన్ బై నైన్ వస్తుంది నైన్ ఫోర్ జీరో థర్టీ సిక్స్ ట్వంటీ సెవెన్ ఉంటుంది నైన్ త్రీ జీరో ట్వంటీ సెవెన్ అంటే ఆన్సర్ వచ్చేసి 
ఎక్స్ప్రెషన్ ఇచ్చాడు దాని పరిమాణం అడిగాడు పరిమాణం అంటే పవర్స్లో ఏదైతే ఉంటే అది తీసుకోవాలి ఇక్కడ టూ ఉంది ఇక్కడ వన్ ఉంది అంటే మొత్తం త్రీనే ఇక్కడ ఇక్కడ వన్ వన్ టూ ఇక్కడ టూ ప్లస్ టూ ఫోర్ ఉంది సో పరిమాణం వచ్చేసి హైయెస్ట్ పవర్స్ యాడ్ చేసుకుంటే ఫోర్ వస్తుంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఒక త్రిభుజంలో గుర్తు కేంద్రం లంబ కేంద్రం అందరి కేంద్రం పరివర్తన కేంద్రం ఒకే రేఖ పై ఉంటే ఆ త్రిభుజం వచ్చేసి సమభావ త్రిభుజం అవుతుంది నెక్స్ట్ హెచ్ అనే అక్షరానికి గీయాల్సిన ఒక సౌ స్టోర్ రేఖలు ఇది హెచ్ ఉంది దీనికి ఇలా ఒకటి గీసుకోవచ్చు ఇలా ఒకటి గీసుకోవచ్చు మొత్తం వచ్చేసి టూ